வெல்கம் டு ஹெச்டிஎஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சிவிக்ஸ்ல யூனிட் டூ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த லெசன்ல உள்ள இம்பார்ட்டன் டீடைல் கொஸ்டின் ஒன்னு பார்க்க போறோம் இந்த லெசன்ல டீடைல் கொஸ்டின்ல தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் வாட் ஆர் த டியூட்டிஸ் அண்ட் பங்கன்ஸ் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர்னா பிரதமர் பிரதம மந்திரின்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய டியூட்டிஸ் கடமைகள் என்ன பங்கன்ஸ் அவருடைய செயல்பாடுகள் வேலைகள் என்னென்ன புரிஞ்சிருக்கும் <laughs> பிரைம் மினிஸ்டர் அவரை பத்தின இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் முத பாப்போம் முத பிரைம் மினிஸ்டர் பிரதம மந்திரி மந்திரிக்கு எல்லாம் பெரிய மந்திரி அர்த்தம் இப்ப சில வார்த்தைகள் நம்மளுக்கு இதுக்கு தெரியணும் கேபினட்னா என்ன கேபினட்னா கேபினட் அமைச்சரவைன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப ரொம்ப சிம்பிளா மினிஸ்டர்னா அமைச்சர்கள் இப்ப இந்த டாட் மாதிரி நான் வச்சிருக்கேன் பெரிய டாட் மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன் இல்ல இவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் எடுத்துக்கணும் இந்த சின்ன சின்ன டாட் வச்சிருக்கல அவங்க தான் அமைச்சர்கள் இப்ப இந்த சர்க்கிளுக்குள்ளார கொஞ்சம் அமைச்சர்கள் மட்டும் இருக்கிறாங்க சில டாட் மட்டும் இருக்கா சில அமைச்சர்கள் மட்டும் இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவங்க ரொம்ப முக்கியமான அமைச்சர்கள் அர்த்தம் இவங்களும் இந்த முக்கியமான அமைச்சர்களும் பிரைம் மினிஸ்டரும் சேர்த்தது தான் கேபினட் இந்த சர்க்கிள் தான் கேபினட் கேபினட் அமைச்சரவைன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க தான் கூடி பேசி முடிவுலாம் எடுப்பாங்க அந்த எடுத்த முடிவ பிரசிடென்ட்டுக்கு சொல்லணும் அதை யாரு சொல்லுவான்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கேபினட்டுக்கு யாரு தலைவர் பிரைம் மினிஸ்டர் தானே அவரு தானே முக்கிய மந்திரி பிரதம மந்திரி அவரு தான் போயிட்டு பிரசிடென்ட்டுக்கு சொல்லணும் அந்த விஷயத்தான் இவங்க எடுக்கிற முடிவெல்லாம் பிரசிடென்ட்டுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் தான் சொல்லணும் அவர் தான் இந்த கேபினட்டுடைய தலைவர் ஹெட் இது எல்லா பாயிண்ட்டும் நம்ம இப்ப ஆன்சர்ல பார்க்க போறோம் இது மட்டும் இல்லாம ஒரு பிரசிடென்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லாம வெளிநாடு வேர்ல்டுக்கும் இந்தியா சார்பா போய் பேசுறது யாருன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இப்ப நம்ம ஆன்சர் பார்ப்போம் ரொம்ப ஈஸியான ஆன்சர் நீங்க நியூஸ் பாத்தீங்கனாலே பிரைம் மினிஸ்டர் என்னென்ன வேலை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த ஆன்சர் ஈஸியா எழுதிடலாம் கான்ஸ்டியூஷன்ல ஆர்டிக்கல்ன்றது அது ஒரு ரூல் மாதிரி அது ஒரு பாயிண்ட் ஆர்டிக்கல் செவன்டி எயிட் செவன்டி எயிட் நம்பர் கொண்ட ஆர்டிக்கல்ல மென்ஷன் அதுதான் சொல்லி இருக்கு டியூட்டிஸ் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டரோட கடமைகள் அவருடைய வேலைகளை பத்தி சொல்லி இருக்கு இப்ப ஒன்னொன்னா பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப இதுல நிறைய பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க நீங்க ஃபைவ் மார்க்குன்றதுனால மினிமம் செவன் டு எயிட் பாயிண்ட்ஸ் எழுதுற மாதிரி பாத்துங்க நான் எல்லாத்தையும் எப்படி படிக்கணும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிடுறேன் எல்லா பாயிண்ட்டுமே ரொம்ப ஈஸி பிரைம் மினிஸ்டர் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம நாட்டை பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம் அதனால நல்லா புரிஞ்சு படிச்சீங்கன்னா உங்க லைஃப்க்கும் உதவும் இது த பிரைம் மினிஸ்டர் டிசைட்ஸ் த ரேங்க் ஆஃப் இஸ் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் எல்லா அமைச்சர்களுக்கும் பெரிய அமைச்சர்னு சொன்னோம்னா அப்ப அவர் தான் டிசைட் பண்ணுவார் முடிவெடுப்பாரு அந்தந்த மினிஸ்டருடைய ரேங்க் அப்படின்னா என்னன்னா அந்தந்த அமைச்சருக்கும் என்ன எவ்வளவு பவர் கொடுக்கணும் அப்படின்றது ரேங்க்னு குறிக்கும் ரேங்க்ன்றது இப்ப இந்த சர்க்கிளுக்குள்ளார அவங்க வரணுமா கேபினட் ரேங்கா இல்ல கேபினட் இல்லாத ரேங்கா கேபினட் இல்லாத ரேங்க்னா வெளியே வரணும் கேபினட்னா இந்த சர்க்கிளை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க இப்பதிக்கு அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான அமைச்சர்கள்லாம் இருக்கிற பகுதி அப்படின்னு அர்த்தம் அவங்கெல்லாம் மட்டும் அடங்கினது கேபினட் அவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அவங்களுடைய ரேங்க் அவங்களுடைய பதவியோட பவரை வந்து டிசைட் பண்ணுவாரு அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்னா துறைகள் இப்ப அமைச்சருக்கு இலாக்கா எல்லாம் கொடுப்பாங்க துறைகள் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அது யார் கொடுப்பானா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் முடிவு பண்ணுவாரு நீங்க வந்து இந்த துறை எடுத்துங்க நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயத்துறையை நீங்க எடுத்துங்க நீங்க மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைய நீங்க எடுத்துங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு துறையா பிரிச்சு கொடுப்பாங்க அப்ப யார் அதை பண்ணுவானா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் த பிரைம் மினிஸ்டர் டிசைட்ஸ் த டேட்ஸ் அண்ட் அஜெண்டா ஆஃப் த மீட்டிங் ஆஃப் த கேபினட் விச் ஈ பிரிசைட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான் இந்த எல்லா மினிஸ்டருக்கும் தலைவர் மாறி பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இருப்பாரு தலைவர் மாறி இல்ல தலைவரே தான் அவரு அந்த தலைவர் தான் இந்த எல்லாருக்கும் தலைவர் கரெக்டுங்களா அப்ப அந்த பாயிண்ட் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க அவர் தான் தலைவர் இப்ப அவர் தான் இந்த மீட்டிங் எப்ப போடணும் யார் யாரும் அந்த மீட்டிங்க்கு வரணும் எல்லாத்தையுமே அவர் தான் முடிவு பண்ணுவார் அந்த மீட்டிங்ல என்ன பேசணும் 
அததான் இந்த பாயிண்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க செகண்ட் பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் டிசைட்ஸ் த டேட்ஸ் அண்ட் அஜெண்டா ஆஃப் த மீட்டிங் அந்த மீட்டிங்ல மீட்டிங்குடைய டேட் எப்ப அதோடைய அஜெண்டா அஜெண்டா நிகழ்ச்சி நிரல் சொல்லுவாங்க சிம்பிளா அந்த மீட்டிங்ல என்னென்ன பேசணும் தமிழ்ல எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா நிகழ்ச்சி நிரல் நிகழ்ச்சியில என்னென்ன செய்யணும்ன்றது அஜெண்டா அத தமிழ்ல நிகழ்ச்சி நிரல்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிளா நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த மீட்டிங்ல என்னென்ன வேலை எல்லாம் எதை பத்தி எல்லாம் பேசணும் என்னென்ன வேலை செய்யணும் அந்த மீட்டிங்ல அப்படின்றத பிரைம் மினிஸ்டர் தான் முடிவு பண்ணுவாரு எந்த மீட்டிங் கேபினட் உடைய மீட்டிங் கேபினட் தான் ஏற்கனவே சொன்னா அந்த சர்க்கிள் ஞாபகம் வச்சுங்க முக்கியமான மந்திரிகளும் பிரைம் மினிஸ்டரும் சேர்ந்தது தான் கேபினட் விச் இ பிரிசைட்ஸ் பிரிசைட்ஸ்னா ஒரு தலைமை தாங்குறாருன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஹெட் ஆஃப் த கேபினட் கேபினட்டுக்கு அவர் தான் தலைவர் அந்த மீட்டிங்கும் அவர் தான் தலைமை தாங்குவாரு போன பாயிண்ட்ல பாத்துரும் அண்ட் அதர் மினிஸ்டர்ஸ் ஆர் இஸ் கொலீக்ஸ் அந்த கேபினட் மீட்டிங்ல வந்து கலந்துக்கிறாங்கல்ல அந்த அதர் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அவர் கூட வேலை செய்யறவங்க கொலீக்ஸ்னா கூட வேலை செய்யறவங்கன்னு அர்த்தம் ஆனா பிரைம் மினிஸ்டருக்கு தான் அதிக பவர் நெக்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் இன்ஃபார்மலி கன்சல்ட் டூ ஆர் த்ரீ ஆஃப் இஸ் சீனியர் கொலீக்ஸ் வென் ஹி டஸ் நாட் கன்வீன் ஏ கேபினட் மீட்டிங் இப்ப சில சமயத்துல கேபினட் மீட்டிங் கூட்ட முடியாது கன்வீன்னா அந்த கூட்டத்தை அவசரமா கூட்ட முடியாது இப்ப ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இந்தியாவுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னு வச்சுங்க அந்த டைம்ல அவசரமா அந்த கேபினட் மீட்டிங்க கூட்ட முடியாத சமயத்துல பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து எல்லா அமைச்சர்கிட்டையும் பேச மாட்டார் முக்கியமான டூ ஆர் த்ரீ ஆஃப் இஸ் சீனியர் கொலீக்ஸ் அதுல ரொம்ப அனுபவம் வாய்ந்த தங் கூட வேலை செய்யறவங்கள அதுல ரெண்டு மூணு பேரை மட்டும் இன்ஃபார்மலா இன்ஃபார்மலானா ஃபார்மல்னா அபிஷியலா அபிஷியல்னா கவர்மெண்ட்ல மீட்டிங் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணி பேசுறது இன்ஃபார்மல்னா மீட்டிங் மாதிரி இல்லாம சாதாரணமா அவங்க கிட்ட பேசிட்டு கன்சல்ட் பண்ணிட்டு முடிவெடுப்பாங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் நான் சொன்னேன் அவர் பக்கத்துல இருக்கிறவர் இந்த ரெண்டு மூணு டாட் மட்டும் எடுத்துப்போம் அவங்கதான் ரொம்ப முக்கியமா பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனவங்க ரொம்ப சீனியர் அதாவது ரொம்ப அனுபவம் வாய்ந்த அமைச்சர்கள் அர்த்தம் அவங்க கிட்ட எல்லாம் தான் கேட்டு முடிவு எடுப்பாரு எப்ப மீட்டிங்க வந்து கன்வீன் பண்ண முடியாத அப்ப மீட்டிங்க கூட்ட முடியாத அப்ப நெக்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் சூப்பர்வைஸ் த ஒர்க் ஆஃப் வேரியஸ் மினிஸ்டர்ஸ் இப்ப எல்லா மினிஸ்டருக்கும் இவரு பிரதம மந்திரி முக்கிய மந்திரினா அப்ப அவர் இப்ப பாருங்க சீஃப் மினிஸ்டரும் இதே மாதிரிதான் வரும் பிரைம் மினிஸ்டர்னா பிரதம மந்திரின்னு அர்த்தம் சீஃப் மினிஸ்டர்னா முக்கிய மந்திரின்னு அர்த்தம் பிரைம் மினிஸ்டர்ன்றது இந்தியா ஃபுல்லா சீஃப் மினிஸ்டர்ன்றது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா அது மாதிரி இப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இந்த மினிஸ்டருக்கெல்லாம் பெரிய மினிஸ்டர் அப்ப இவர் தான் அந்த மினிஸ்டர் எல்லாம் வேரியஸ் மினிஸ்டர்ஸ் நிறைய மினிஸ்டர் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து கரெக்டா வேலை செய்யறாங்களான்றத சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவார் செக் பண்ணுவார் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இப்ப இத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இப்ப நம்ம பார்த்த எல்லா பாயிண்ட்டுமே ஒன்னுக்கு ஒன்னும் லிங்க் அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் மினிஸ்டருக்கெல்லாம் மினிஸ்டர் அந்த ஒரு பாயிண்ட் வச்சு எல்லாத்தையும் எழுதிடலாம் பஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அவர் தான் முடிவு பண்ணுவாரு யார் யாருக்கு என்னென்ன துறைன்னு எல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன பதவி எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் மீட்டிங்ல என்ன பேச போறோம் எப்ப பேச போறோம் எப்ப டேட் அதெல்லாம் அவர் தான் முடிவு பண்ணுவாரு அவர் தான் அதுக்கு தலைமை தாங்குவாரு பிரிசைட் பண்ணுவாரு பிரிசைட்னா தலைமை தாங்குறது புது வார்த்தை புரிஞ்சுப்படிங்க அவர் தான் கேபினட்டுக்கு தலைவரா இருப்பாரு கேபினட்னா அந்த சர்க்கிள் சொன்னால முக்கியமான அமைச்சர்கள் அவங்களுக்கு தலைவரா இருப்பாரு இந்த பாயிண்ட் வந்து மீட்டிங்கு தலைமை தாங்குறதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் மீதி மினிஸ்டர்ஸ் வந்து அவருக்கு கூட வேலை செய்வாங்க அந்த கூட வேலை செய்யற முக்கியமான சில மினிஸ்டர் மட்டும்தான் முக்கியமான விஷயங்கள்ல அவரு பேசி முடிவெடுப்பாரு அவங்க கூட பேசி அது இல்லாம எல்லா மினிஸ்டரும் கரெக்டா வேலை செய்யறாங்களா இவர் தான் செக் பண்ணுவார் சூப்பர்வைஸ் பண்றது சூப்பர்வைசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா சூப்பர்வைசர் வேலை இருக்கு ஒரு கம்பெனில அப்படின்னா அவர் தான் செக் பண்ணுவார் எல்லாரும் கரெக்டா வேலை செய்யறாங்களான்னு அப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இந்த மினிஸ்டர் எல்லாம் கரெக்டா வேலை செய்யறாங்களான்னு சூப்பர்வைஸ் பண்றாருன்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்டும் ஒன்னா படிக்கணும் அதனால தான் இது நானே இந்த லைன் எல்லாம் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் இப்ப இது வரைக்கும் பார்த்த பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் ஒன்னா லிங்க் பண்ணி படிச்சு எழுதிடலாம் அடுத்தது ரெண்டு பாயிண்ட் ஒன்னா படிக்கணும் டு கன்வெர்ஸ் டு த பிரசிடென்ட் ஆல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கனெக்டிங் டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த யூனியன் அண்ட் ப்ரொபோசல்ஸ் ஃபார் லெஜிஸ்லேஷன் ரொம்ப ஈஸியான பாயிண்ட் நம்ம இந்த மீட்டிங் எல்லாம் பண்ணி ஒரு முடிவு எல்லாம் எடுக்கிறாங்கன்னா அதை பிரசிடென்ட் கிட்ட சொல்லணும்னு சொன்னோம்
பிரசிடென்ட் கூட லிங்க் யார் பண்ணுவானா பிரசிடென்ட் கிட்ட போய் யாரு சொல்லுவானா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் சொல்லுவாரு அவர் தான் கனெக்ட் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஏதாவது புது சட்டம் கொண்டு வரணும் லெஜிஸ்லேஷனா சட்டம் அந்த புதிய சட்டம் கொண்டு வரணும்னாலும் அதுக்கான ப்ரொப்போசல் அதுக்கான ஐடியா சொல்றதையும் பிரசிடென்ட் கிட்ட பிரைம் மினிஸ்டர் தான் போய் சொல்லணும் புரிஞ்சிருக்கும் <laughs> பிரசிடென்ட் கிட்ட போய் சொல்லுவாரு நான் திரும்பவும் சொல்றேன் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ரெட் கலர்ல இருக்கிறது வந்து கேபினட் முக்கியமான அமைச்சர்களும் பிரைம் மினிஸ்டரும் மீதி எல்லாரும் சேர்ந்தது வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்தது வந்து மினிஸ்டர்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்ப இவங்க முடிவு எடுக்கிறதுலாம் பிரசிடென்ட் கிட்ட போய் யார் சொல்லுவா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் சொல்லுவாரு அப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் தான் பிரசிடென்ட்டுக்கும் இந்த மினிஸ்டர்களுக்கும் பாலம் போல அமைறாரு ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கிறார் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் த லீடர் ஆஃப் த நேஷன் இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஒன்னா படிக்கணும் இப்ப ரிமைனிங் படிக்க போறோம் The Prime Minister is the leader of the nation. Our the Nato Day Thalaiver. And the Chief Spokesperson of the country. Country is the most important part of the country. Country is the most important part of the country. Country is the most important part of the country. All the issues are the most important part of the country. Prime Minister is the most important part of the country. Chief is the most important part of the country. Now, this is the point here. In the diagram, we have to talk about the world. We have to talk about the country. 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 அதாவது அந்த நாட்டுக்கெல்லாம் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு அவங்க கிட்ட போய் பேச்சுவார்த்தை எல்லாம் நடத்தணும்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் பண்ணுவாரு ஏன்னா அவரு தான் நாட்டுடைய தலைவர் நெக்ஸ்ட் ஆஸ் த லீடர் ஆஃப் த நேஷன் நாட்டுடைய தலைவரா இருக்கிறதுனால பிரைம் மினிஸ்டர் தான் நம்ம நாட்டை அங்க பிரதிநிதித்துவம் பண்ணுவார் நம்ம நாட்டுக்காக அங்க போய் பேசுவாருன்னு அர்த்தம் எங்கெல்லாம் அர்த்தம் கொடுத்துருக்காங்க ரெப்ரசன்டா முதல் என்னன்னு தெரிஞ்சுங்க பிரதிநிதித்துவம்னு அர்த்தம் இப்ப நம்ம நாட்டோட பிரதிநிதி பிரதிநிதி வந்து இவரு தான் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் நம்ம நாட்டுடைய பிரதிநிதி பிரதிநிதினா ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு நம்மளுக்கு வந்து இந்தியாவை ஒட்டு மொத்தமா அவரு தான் தன் தன்னுடைய பதவியை வச்சு அங்க போய் பேசுறாரு இந்திய நாட்டு மக்களுக்காக சேர்த்து ஒரே ஆளா போய் பேசுறாருன்னு அர்த்தம் எங்கெங்கெல்லாம் அட் ஆல் இன்டர்நேஷனல் கான்பரன்சஸ் உலக மாநாடுகள்ல உலகத்துல நடக்கிற வேர்ல்டு ஃபுல்லா நடக்கிற மாநாடுகள்ல இவர் தான் போய் நம்மளுக்காக பேசுவார் எது இல்லாம எக்ஸாம்பிள் சும்மா சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் நம்மளுக்கு நிறைய ஆர்கனைசேஷன் தெரியும் அதுல சிலது இங்க கொடுத்திருக்காங்க காமன்வெல்த் யுனைடெட் கிங்டம் சம்பந்தமானது இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் சம்மிட் ஆஃப் த நான் அலைன் நேஷன்ஸ் நான் அலைன்மெண்ட் மூவ்மெண்ட்னு ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் சார்க் நேஷன்ஸ் சார்க் நேஷன்ஸ்னா சவுத் ஏஷியா சம்பந்தமான கண்ட்ரிஸ் நேஷன்ஸ்னா கண்ட்ரிஸ் இந்த இது மாதிரி நிறைய அமைப்புகள் இருக்கு அதுல சில எக்ஸாம்பிள் தான் லைக் த அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க சில அமைப்புகள் மட்டும்தான் இது அங்கெல்லாம் போயிட்டு இந்திய நாட்டுக்காக இவர் பேசுவார் இப்ப வெளிநாடுகள் கூட எல்லாம் பேசுறதும் உலக மாநாடுகள்ல பேசுறதும் நம்ம நாட்டுடைய தலைவராகிய பிரைம் மினிஸ்டர் தான் பண்ணுவாருன்றதா இந்த ரெண்டு பாயிண்டும் இந்த ரெண்டு பாயிண்டும் பிரசிடென்ட் கூட லிங்க் பண்றது இந்த எல்லா பாயிண்டும் அமைச்சரவை சம்பந்தமானது இப்ப இந்த ஒரு டயக்ராம் எல்லாத்தையுமே படிச்சிடலாம் இது அமைச்சரவை சம்பந்தமானது இதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்த எல்லா பாயிண்ட்டும் எழுதிடலாம் அதுக்கு அடுத்தது பிரசிடென்ட் கூட பேசுற பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு கூட பேசுற பாயிண்ட் இதோட இந்த ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணுமோ சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இருந்த போதும் வேற ஏதாவது டவுட் இருந்ததுனாலும் கமெண்ட்ல போடுங்க தயக்கமே இல்லாம கமெண்ட்ல போடுங்க நான் வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ அதை ஈஸியா சொல்ல முடியுமோ சொல்றேன் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கொஸ்டின் ஆன்சர் வேணும்னாலும் கமெண்ட்ல லெசன் நம்பர் அந்த கொஸ்டின் நம்பரும் சொல்லுங்க நான் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுது அப்லோட் பண்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் ஹெச்டிஎஸ் யூடியூப் சேனலை பத்தி மறக்காம சொல்லுங்க தேங்க்யூ